juegos de culto? ¿Qué demonios, qué diablos son los juegos de culto? Tienen que tener dos características fundamentales. Por un lado, en su lanzamiento tuvieron que pasar desapercibidos. Por otro lado, con el tiempo se convirtieron en pequeñas joyas apreciadas por la comunidad. Este es el canal de YouTube de Zona Red. Yo soy Sose Yosa. Hoy, como veis, vamos a hacer un top, un repaso a juegos de culto de nuestro tiempo. Este vídeo más reportaje viene motivado tras el anuncio de Zombie, la versión multiplataforma, la versión para PlayStation 4, para Xbox One, para PC de Zombie U, el juego que hace un par de años nos asombró y aterrorizó en Wii U. Sin embargo, en su lanzamiento original pasó muy desapercibido y es ahora, con el paso del tiempo y todo el run run que ha ido generando en la comunidad, cuando se convierte en un título por todos deseado. Spec Ops The Line, otro videojuego de culto, en este caso desarrollado por Jagger, los alemanes que estaban a cargo hasta hace muy poco de Dead Island 2 y que han perdido el desarrollo de la segunda entrega de Dead Island recientemente, hace unos años lanzaban junto a 2K Games este Spec Ops The Line, un título que nos lleva al conflicto de Oriente Medio en el cual nos metíamos en el papel de soldados americanos y que nos presentaba una historia cargada de matices y llena de grises, un título volcado a la narrativa que pasó muy desapercibido en las listas de ventas, pero que siempre, siempre, siempre aparece entre los juegos imprescindibles de Xbox 360 y de PlayStation 3. Las notas de Deadly Premonition cuando llegó a las tiendas oscilaron entre el suspenso y el sobresaliente. Cuando sucede esto, solamente puede significar una cosa, tenemos algo muy especial entre manos. Y este homenaje a Twin Peaks que firmaba Suery 65 se convierte en un juego yo creo que altamente recomendable para todo aquel que le gusten los juegos de terror y sobre todo para todo aquel que haya disfrutado de la serie de Lynch que también pronto estará de vuelta. Check. Terminal. Disney se quiso meter de lleno en el mundo del videojuego, luego bien es cierto que salió despavorida, pero en ese tiempo que estuvo entre nosotros recientemente haciendo juegos bajo el sello de Disney Interactive, Split Second, un título arcade de velocidad, seguramente es su juego más notable, aunque no el más notorio. Sin embargo, el old tiempo lo ha sabido poner en su lugar. Cuando conocimos que Michelle Ancel volvía al mundo de primera línea del desarrollo de videojuegos, cuando conocimos que era de nuevo con un Rayman, todo eran aplausos, todo eran vítores. Pero cuando descubrimos que era un juego de estética cel shading, que era un juego en dos dimensiones, un plataformas de Rayman en dos dimensiones, la cosa se puso fría como el hielo. Salió Rayman Origins a la venta, salió con mucho silencio a su alrededor. Sin embargo, nos cautivó, nos sorprendió, en una película clásica de dibujos animados en auténtico y verdadero movimiento. Logró llegar al corazón de muchos amantes de esos juegos antiguos y con Rayman Legends, su segunda entrega, entonces sí logró obtener desde el primer minuto todo el reconocimiento que ya se merecía de sobra con la primera entrega. Hoy Dark Souls y Bloodborne son juegos imprescindibles, son juegos que yo diría que están en el top de importancia en los catálogos actuales. Sin ir más lejos, el exclusivo clave que tiene en estos momentos PlayStation 4 seguramente sea Bloodborne, la última obra de From Software. Sin embargo, los inicios fueron muy duros para esta franquicia. El primer juego de Miyazaki, publicado justo con Sony Japan, Salió en PlayStation 3 y se llamaba Demon Souls. Muchos lo conoceréis, pero tardó muchísimo en llegar a Europa. Sony no confiaba en que este proyecto tuviese éxito fuera de las fronteras japonesas. Era tan raro, tan diferente a lo que habitualmente los europeos jugábamos, que no parecía tener cabida en nuestro catálogo. Pasaron muchísimos años, peticiones de todo tipo, y fue finalmente Atlus quien... Se tiró a la piscina con la distribución de este juego fuera de las fronteras japonesas. El resto, el resto es leyenda. 
Otro juego de estos japoneses, de estos juegos raros, Persona, un spin-off de Shin Megami Tensei que casualmente se convierte en un juego más popular que la saga de la cual parte. Sin embargo, tardó bastante también en llegar a Europa la saga Persona. Lo comenzó a hacer en PlayStation 2 con Persona 3 y luego con Persona 4. Persona 4 no cabe duda que siempre está entre los juegos de rol más importantes de la segunda PlayStation. Y teniendo en cuenta el catálogo de rol japonés que tiene esta consola, eso es un hecho más que meritorio. Sin embargo, no llegó al gran público ni mucho menos. Fue con su salto a PS Vita. Cuando en PS Vita salió Persona 4 Golden, que no es más que la versión del Persona 4 que ya vimos en PlayStation 2, entonces fue cuando el público europeo conoció y se volcó con este título. ¿Por qué? Pues seguramente porque el catálogo de PlayStation Vita en aquel entonces, y que ahora se mantiene, estaba parco, estaba un poco solitario en lo que son títulos relumbrantes. Y llegó este Persona para dar un alivio, para dar un respiro, para dar una alegría a los usuarios de la portátil de Sony. Hoy, Persona 5, anunciado en el Tokyo Game Show del año pasado, es uno de los títulos más interesantes que tenemos en el plano de exclusivos de PlayStation 4 para el futuro. Y vamos a hablar por primera vez y no por última de Platinum Games en este reportaje. Y tenemos que comenzar hablando de Vanquish, un shooter que salía de la mente creativa del de director de Resident Evil Shinji Mikami. Un shooter que recogía la esencia de aquel PN03 de Gamecube. Un shooter que llegó a las tiendas sin pena ni gloria, que no vendió nada, que fue carne y pasto de las cestas de segunda mano, pero que yo creo que justo eso sirvió para que muchos nos acercásemos a este juego y descubriésemos en sus tripas uno de los títulos más frenéticos y divertidos que tiene el catálogo de 360 y PlayStation 3. Segunda vez que hablamos de Platinum Games, y no será la última, lo adelanto. Tenemos que detenernos ahora en Bayonetta. Camilla, creador de Devil May Cry, salía de... Capcom fundaba su nuevo estudio, y este era su nuevo, entre comillas, Devil May Cry. Al final... El hijo bastardo supera al original y hoy día Bayonetta es uno de los títulos más valorados por la comunidad de los hack and slash. Su primera entrega vio la luz en PlayStation 3 y en Xbox 360. Os recomiendo, yo creo que esto es lo más comentado de la historia, la versión de Xbox 360. Y luego para su segunda entrega y para sorpresa de absolutamente todo el público exclusivo de Wii U. Uno de los movimientos más sorprendentes de Nintendo los últimos años, uno de los movimientos más agresivos y me atrevería a decir que uno de los movimientos más exitosos de Wii U. Y ahora sí, tercera y última vez que vamos a hablar de Platinum Games. Y es que vamos a hablar de Nier y diréis qué conexión tiene. Nier fue un juego de rol que salió en los tiempos más oscuros de Square Enix en la generación de 360 y PlayStation 3. Un juego de rol que llegó a nuestras fronteras en completo inglés. Esto ya le da un punto de rareza y poco hizo falta para que se convirtiese en un auténtico juego de culto. Desapercibido para la mayoría del público pero tremendamente valorado para aquellos que se atrevieron a acercarse a él. La segunda entrega está en camino, fue anunciada en el pasado E3 y además de tener parte del equipo de dirección del videojuego original, también contará con el soporte de Platinum para el desarrollo de combates. <risa> Y ahora nos vamos acercando al final, y este sí, desde el primer momento, desde el minuto 1, ya tenía todas las papeletas para convertirse a un juego de culto. Estamos hablando de Catherine, otra obra de Atlus que se cuela en esta lista de juegos de culto actuales. Era una mezcla de visual novel japonesa en la cual había ligoteos y de todo de por medio. Todo tipo de rarezas, mitología, todo ahí en un buen batiburrillo. Junto a fases de puzzles bastante complejas, puzzles de habilidad en la que teníamos que escalar por un muro, el muro de las lamentaciones y el muro de las pesadillas. Llegó a nuestras tierras, llegó en castellano, llegó a PlayStation 3, llegó a Xbox 360. No es muy fácil de encontrar en formato físico a estas alturas, pero si lo veis por ahí en alguna cesta de segunda mano, de esas que nos gusta tanto explorar, yo me lo llevaría para casa. Y me dejo para el final Metro. Hoy día Metro es una saga yo creo que tremendamente familiar para todos nosotros, pero cuando hace unos cuantos años salió Metro 2033, lo cierto es que tampoco pegó un gran pelotazo en las tiendas. Exclusivo en consolas de Xbox 360 y también con versión para PC, el juego de THQ nos llevaba a un mundo posapocalíptico metido en los tenebrosos y húmedos pasillos de un Metro en Rusia. 
bajo esta premisa, un shooter en primera persona de una complejidad bastante, bastante, bastante aguerrida. Después llegó Metro Last Light. Y ahí se abrió esta saga al gran público que terminó por coronarse al cenit de su popularidad con los remakes en HD bastante dignos por otra parte que se materializan en el pack de Metro Redux para Playstation 4 y Xbox One. Esta es nuestra lista de juegos de culto, si creéis que falta alguno, que seguramente falten un montón, yo os animo a que lo dejéis en comentarios y hablamos absolutamente de todo lo que queráis. Yo soy Sosellosa, me despido. Esto es el canal de YouTube de Zona Red, suscríbete. Adiós.